<laughs> Give me five. I was just asking my friend to help me. I didn't think you were still strong. Thank you for your time for this time. I'm going to take a break. Good night. 昨晚是你送我回来的。啊，谢谢你啊。哎呀，干嘛这么客气啊？啊，对了，嗯、呃，你尝尝味道怎么样？好。嗯，不错。<笑>喜欢就好。昨天晚上你喝多了，酒吧老板找你手机，说就冯冯一个号。所以打过去以后，他说他有事儿，就让我过来接你回家。这样啊。嗯。李欢。嗯。我有个问题想问你。你问吧。你为什么手机里就冯冯一个人的号？我，我老记不住他的号码，所以就存到手机里了。你这个理由也太蹩脚了吧。现在，小峰和叶家很相爱。嗯，但是你说他们叶氏家族会答应这门婚事吗？叶家喜欢峰峰，嗯，喜欢峰峰，他不会被他父母左右的。哎，像他们这种豪门子弟啊，我就觉得没有一个靠谱的。这个叶家还真是算个稀有动物了，而且小峰跟我说，说他过一阵儿写完那本小说，就和叶家结婚。他们要结婚了。
其实算一算，时间也挺快的，我该给他们准备一份礼物。开下门！你就是李欢吧？你涉嫌一桩重大经济案件，请跟我们走一趟，协助调查。李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李欢，李
。峰峰，要不然，你以家属的身份去，看能不能见到李欢呢？一般人被关押都是要通知家属的，可他已经出事半个月了，也没有人来通知我，我肯定不能以家属的身份去啊。也说不定他们已经认为，李欢没有家属了。李欢没有告诉任何人，他就是不想连累别人。不行，我得给他请个律师。冯小姐，这边。哦。牛组长，李欢会有事吗？李欢还没有定罪，把李欢带出来。好。他这个案子啊，还到不了定罪那个地步。谢谢你啊。不用谢。啊，那你们先聊。李欢，你怎么样了？峰峰，每次落难的时候，都是你来看我。谢谢你。你别太担心，我和芬妮叶波已经替你找好了律师。你要相信我，我是无罪的。我相信你。为什么？因为你是李欢。<笑>你没受欺负吧？有没有受苦啊？我受苦，我每天在这里过得可好了，呼吸着新鲜空气，环境也好，每天过得跟皇帝似的。<笑>都什么时候了，你还那么调皮？你当时来度假的呀？我又没定罪判刑，根本就不算坐牢。再说了，我跟他们说啊，我亲自给他们操盘，验证我股神的奇迹。结果怎么样啊？结果，嗯。哟，这不是叶博士吗？怎么有时间找我喝咖啡啊？你少在这挖苦我，我来找你是有事情的。我没听错吧？叶博士找我有事儿。我问你，你是不是给李欢找了一个律师？你把人家媳妇儿抢了，还想把人家送进去啊？叶波，我在你心目中就是这样的一个人啊。我来这不是跟你吵架的，我就是想问问你，看看李欢这个事情。有没有什么我能帮上忙的？哼！哎呀，我说今儿刮的这是什么风啊？太阳打西边出来了。你关心起你的情敌了？我大哥最近真挺背的，看你能怎么帮他了。他们给我准备了一台电脑，我就选了二十多只股票。各个看涨，所以结果可想而知。被他们传的说这里关押着一个真正的股神。切，看你那样，到哪里都能混得开啊！我就不该关心你。不过有件事情我挺担心的啊，他们在调查我的身世啊。调查我这个孤儿真的很不容易。那些老人死的死，离开的离开，谁会在意一个孤儿？如果他们不肯放你出来怎么办啊？听说取保候审需要押金，我的账户已经被冻结了，钱取不出来。出租屋里不是还有两百万的吗？应该够了吧？峰峰，我这次出来，可能就一文不明了。我下半辈子就得靠你养活了。做梦吧，你还是去当鸭吧。好啊，那我就为你当鸭，伺候你下半辈子。一千多岁的人了，身体也不知道行不行。芳芳，嗯，后天是我的生日，你一定要来看我。你还有生日呢？我为什么没有生日啊？每个人都有生日，我又不是从石头缝里蹦出来的。<笑>那你
去年怎么没说过啊？去年的时候你根本不理我，我怎么说啊？我现在也没搭理你啊。那你不搭理我，你来看我干嘛呀？你那天想吃什么呀？你真的要来看我呀？真的呀？哎呀，我，我想吃。我们以前住在一起的时候，我每天都去买豆浆油条，我就要吃豆浆油条。你记得十二点之前一定要来看我，看我心情吧。啊，你一定一定要来啊！你老太太呀，复读了一遍又一遍，你又没回答我一遍一遍又一遍的。学坏了，会耍嘴皮子了。哎，芳芳。你一定要来看我，看心情。一定要来看我。哎呀，看心情。你一定一定要来看我，看心情。一定要来看我。滚。你好，你好，请坐。啊，李欢的案子。有胜诉的把握吗？哦，本身这种事情呢，呃，举证就很难。嗯，加上李欢没有任何复杂的社会关系，要获得非法内幕交易的举证就更难。除非调查组能够查出李欢非法集资、暗箱操作之类的具体行为。嗯。不过目前来看，李欢好像都没有这些嫌疑。那是当然了，杜律师。我大哥正人君子，不可能干那些非法的勾当。叶先生，还是需要进行取证才能够证明。李欢可不可以取保候审啊？应该没有什么问题。到现在，还没有查到他的任何不良记录。啊，他们只不过是想得到一个解释：李欢为什么对股票如此的精通？我大哥神人一个呀，他那脑子绝对是聪明绝顶。股票在他的眼里，那绝对是大学生算小学生的算术题。李欢就是一个草根，他根本就不认识什么大人物，何来谈内部交易啊？他绝对不可能违法乱纪的。哦，对了，李欢的身世很奇怪，你们对他的情况了解吗？我们对他现在的事儿比较了解，但是他的过去，我们不算太清楚。嗯，他的身份问题比非法交易内幕更让人起疑。到现在都没有查到他两年之前的交易记录，这恐怕会比股神这个身份更让人有兴趣啊。你说李欢？不会被当成一个特工，让人抓起来吧？你不是应该了解我大哥的过去吗？他不就是山村里的一个农民吗？有什么过去啊？哎，说的也是，现在农民工流动性那么大。就是，就是啊。律师跟我大哥交谈，说我大哥的头脑异常聪明，条理异常清晰。这能没受过高等教育吗？李欢在学历上并没有造假。再说了，谁说农民就不能知识渊博呢？那享誉世界的袁隆平教授，成天还泡在稻田里呢，对吧？话是这么说，但是我大哥那股市交易记录五百多次了，都无一失手。这不论是牛市、熊市都屹立不倒，这又怎么解释啊？运气好啊，峰峰。你是不是有什么事瞒着我？这都被你看出来了。其实吧，李欢他小的时候从拖拉机上摔下来了，脑震荡啊，三天三夜都在昏迷，醒来以后就变神童了，长大以后。就说现在这样了，我大哥还经历过这些事儿啊！嗯，哭，太哭了，还是哭，哭
Cha-cha! <咳>哎，叶先生，你来了啊！你好，小峰。叶家这么叫你，不介意我也这么叫你吧？啊，我是叶佩，叶家的父亲。伯父您好。呃，叶家还没回来呢。我今天是专程来见你的。伯父，我给您倒杯茶吧。嗯。谢谢。我来过好几次，恰巧你都不在，叶家这小子也不说一声。我一直在等他，看他什么时候肯把你介绍给我们认识。<笑>今天我来这边的事情，不要告诉叶家。这个您放心，我不是那种爱打小报告的人。嗯。既然你跟叶家谈恋爱，就不应该跟李欢闹出绯闻。我并没有闹什么绯闻，我跟李欢也没有暧昧，就因为他是公众人物，所以出现在他身边的一切女性，狗仔队都会疯狂的关注。你既然知道他是公众人物，就应该对他敬而远之。只要不是事出突然，我对他都是敬而远之的。如果我没记错的话，你有一次为李欢和别人打架。一个女人肯为男人拼命，你还能说对她没有特别之处吗？那一次打架，我、李欢，还有芬妮，都是同路人，敌我之间不是朋友就是敌人。妇女儿童不出手，敌人就会放过他们吗？那样就不会有南京大屠杀了。那种情况下，就算他不是李欢，换做其他人，我也会冲过去的。我从小就生长在市井。我信奉的是人打还打，人骂还骂，没有千金小姐的礼仪风范。你对李欢实在太好了，他的事情都是你在奔波，他没有其他朋友吗？李欢究竟是什么人？啊，叶波也是他朋友啊，你可以问叶波。叶波并不了解李欢，李欢究竟是什么人？我很好奇，为什么你和叶波都对他那么好？难道在你心目中，他真是个特别的人？是不是你自己还无法确定？李欢对我而言，的确是一个非常特别的人。这种特别，其他人永远都无法了解。叶家，嗯，呃，李欢的事情，你检察院的朋友怎么个说法？哦，我那个朋友说啊，如果他真的是作奸犯科，那他就没办法了，只能给他法律制裁。那李欢不会被判刑吧？他不会在监狱里待一辈子吧？小峰，你这么关心他？哎呀，不是，李欢他真的没有问题。我相信他是被冤枉的。对了，明天是李欢的生日，我可不可以？你想去给李欢过生日是吧，小峰？我是这么认为的，这位朋友的事情奔波。不可置疑，可过生日不同。毕竟你已经为他做了很多事情了，该做的也做了，不该做的也做了。这以后的事情还是得靠他自己。你说的对，那我不去了。他成天跟股神李欢的谣言，芬妮跟李欢只是见过几次面而已，并没有什么私交。
。芬妮接受记者采访，并宣称跟李欢毫无关系。李欢，李欢，有人来看你了。伯父，嗯，您怎么来了？李欢，我调查过你的身份背景，叶波告诉我，你的身份证是他帮你弄的。我也去过那个乡村，他们说，李欢是个孤儿，二十年前已经失踪，至今。下落不明，生死不知。而你用李欢的身份不到两年，这之前二十年的经历完全查不到。伯父，乡村的身份证管理非常混乱，很多人有两个身份证，还有的人呢，因为升学、搬迁，或是档案丢失，一时成了黑户，这都是很正常的事情。你这个说法也过得去，可是冯峰失踪一年多。一出现就和你在一起，冯峰只是去了一个很偏僻的地方旅行而已。我跟他呀，就是在这次旅行中恰巧碰到了。李欢，你究竟是个什么人？伯父，我跟普通人有什么区别吗？一露面不到两年，却在娱乐圈、股市圈可以翻云覆雨的人，会是普通人吗？但比起您驾驭那么大的商业帝国。我真的只是个普通人而已、啊。我的帝国是花了三代人心血才有的，我那也是一时投机而已，来得快，去得也快。这不，账户已经被冻结了。这个我知道，所以我今天来找你的目的是想和你谈一谈。伯父，有何指教？我呢，就不拐弯抹角了。我可以跟有关单位交涉，把你的账户解冻。让你成为自由人，您肯帮我，为什么？李欢，你身份虽然可疑，但并没有不良案底。你有没有兴趣来帮我？天下没有白吃的午餐，我要看付出什么样的代价，再考虑一下，接不接受这样的好处。李欢，怎么今天这么高兴啊？今天我女朋友来看我。女朋友？嗯，就是前两天来看你那个小姑娘。不是，不是，看你那样跟打了鸡血似的，是吗？哎呀，不是女友，哪有那么大动力啊？哎，刘总这部戏下的好啊。他问你的事儿啊，到处奔波，可是有情有义啊。峰峰。不会抛弃我的我想打个电话，能不能麻烦你？啊，谢谢。小凤，电话。我洗澡呢，等会儿再说吧
。喂，你好，哪位？我找峰峰。小凤不在家，有什么事你跟我说吧。我找峰峰，没找你。李欢，你找他干什么？李欢，每次出事，你都是依靠女人。小峰不欠你的，你还是不是男人？我要跟峰峰说话。混蛋，把电话给他。李欢，我是小峰的丈夫，有什么事你跟我说吧。你丈夫怎么了？结婚了吗？他是我未婚妻。请你不要再骚扰他了。电话给他，快！我警告你，以后不要再骚扰我老婆。喂，喂，喂！洗完了。谁给我打电话啊？啊，李欢。知道什么事吗？他过生日没等到你，所以打电话过来，我就警告他。让他以后少骚扰你。你干嘛跟他斤斤计较啊？不都跟你说了吗？他不过就是我的一个熟人，你才是我的爱人，这本质上就有区别呀、啊。小峰啊，可是他没有把你当熟人，我是男人，这点我最清楚了。嗯。李欢那么风流，你看看现在。满天都是他和芬妮的花边新闻，还有和其他人的莺莺燕燕。有就有呗，只要你没有花边新闻就行了呗。你说，我背后这么说他，是不是有点太小人了？没有啊，他本来就挺坏的嘛。他以前做皇帝，三宫六院都已经习惯了，根本就不懂什么一夫一妻制。有钱了，就跟现在那些臭男人一样，成天花天酒地的。什么演员啊，哎呀，反正只要是个女人给他打电话，他就立马把朋友捧到脑后去了。那样最好，省得他以后骚扰你。<笑>对了，我爸已经跟检察院的人沟通了，明天李欢就能被保释出来了。真的？那你帮我谢谢伯父。<笑>谢什么呀？对了，嗯、呃。保释他的钱，你就不用准备了。为什么呀？他的钱不是被冻结了吗？李欢前段时间给了我两百万，正好交了保释金和律师费，也算用得其所了。李欢给你两百万，为什么？他当时炒股票的时候投了十万块钱。那个钱是我跟他一起挣来的，所以现在股票挣钱了，他就分了我一部分。小峰，你和李欢到底还有什么事情，是我不知道的？没有了。我要去研究所了，这两天不回来了。叶佳。我现在把钱用在他身上，不也相当于还给他了吗？小凤，这不是钱的问题。如果是你投资的，那就是属于你的。只是你应该告诉我一声。叶佳，我又做错了。哇，终于可以回家了！<笑>我生日那天你去哪儿了？哎，古神来了，古神来了，快快快点！麻烦你带冯小姐去那边。哦，好、哎。你好，我们想问一下，这次你被释放了有什么感想吗？还有，你会被判刑吗？你被称为股神究竟有什么秘诀？现在股市跌得特别厉害，许多散户受损严重，十分痛恨非法获取内幕消息发财的人。你如果没有内幕消息，可不可以谈谈你在股市上的心得体会呢？有关部门指控你非法获得内幕消息，请问你对这事有什么看法吗？请你谈谈目前的股市走向吧，很多股民很关心这个问题。还有，你能透露一下吗？当初你退出超级帅哥比赛，跟这事有关系吗？李焕先生，芬妮小姐你认识吧？他说你们只是普通朋友，可是我们听一位曾经在你家工作过的保姆说，你和芬妮曾经同居过，是吗？听说所有这些事情都是一个神秘的女友为你操办的，请问她是你女朋友吗？不好意思，无可奉告，无可奉告。那边那位小姐是不是那个神秘女士啊？过去看看，走。啊，快，快去，快去，快去。
你们干什么？你好，不要拍了，不要拍啊！请问你跟什么关系？让一下，不好意思，让一下，真的无可奉告，不要打扰我的朋友。这个女孩真的是你女朋友吗？还有上次你在酒吧打架，有个女孩拼命的保护你，是不是也是这位小姐呢？哎，你们是什么关系啊？什么关系啊？说一说吧，到底什么关系呢？对啊，说一下吧，说一下吧，对啊，就是说一下吧，什么关系啊？什么关系？他是我最重要的人，古神最重要的人，他是我最重要的人，我最重要的朋友。你们还有什么要问的吗？不是情人，很多明星都用这样的伎俩和托词。你们真的关系只有这么简单吗？喂，对啊，是啊，说要拍了啊，不简单，真的，什么关系啊？别拍了，哎，各位各位，大家听我说，我是李欢的代理律师，你们知道吗？你们这样做严重的侵害了个人隐私，如果再这样下去，我就不客气了啊！到时候咱们法庭上见，走，我们走。哎哎，别别走啊！哎，别说一说，到底什么关系啊？表个态啊！别走啊！跟我们说一下吧，说两句吧，说一下。哎，李欢，哎，别走啊！哎这帮记者追人的功夫，真是让人叹为观止。跑了半个城才把他们给甩掉。哦，对了，李焕，你今天可有失态啊？不知道明天他们会把你写成什么样子？他们那么派风风，我忍受不了。哎呀，明天报纸一出来，不知道又会有什么可怕的传言。这些传言要是传到了叶家人的耳朵里，真不知道他们会怎么想。叶家跟叶家人知道了，怎么想我不管。但是谁欺负冯峰？我绝对忍受不了，峰峰，你不要担心，我我并不担心，你能出来就好。不过这次的事情，的确不太清楚。你虽然被保释了，可是你的账户依旧被冻结，所以你一定要记住，最近的日子，不能够出现任何的差错。他们冻结我的账户，而且不让我离开这座城市，这不就是变相软禁吗？哎，还是当心点好。我得走了，晚上我还有个会。嗯嗯，好，再见。嗯，再见。嗯。哇，这就是你的大 house 啊？什么 house？ 这是朕的皇宫，孟纳斯庄园。怪不得政府查你，活脱脱的一个土皇帝。你看，这一大片土地。全部都是朕的。哎，狗改不了吃屎啊，还是老一套。小公狗段正淳，花心大萝卜千年僵尸。<笑>欢迎冯昭仪莅临。起驾。<笑>回来了，先生好，先生好，芬妮，原来你是金屋藏皇后啊。人家是公众人物，不方便去接我，所以就先在这等着了。不过说真的，芬妮人不错，对你也很好，私底下人家帮你不少忙呢。你想八卦是吧？嗯，好了。别说悄悄话了，走，进屋说吧。嗯，走，我们先进去。我就自己买了个蛋糕，让大家一起陪我过生日。好啊，小智，唱个生日快乐歌吧。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。
干吧。哦，哇！祝你生日快乐！谢谢，生日快乐！什么呀？嗯啊啊！<笑><笑>是，啊，快擦擦。哎呦，我这脸上，天哪！其实，李欢挺喜欢你的。我看啊，他喜欢的人是你。哎，对了，你们俩曾经在一块住过，你是不是被他给那个了？啊？瞎说什么呢？你就承认吧。我跟你说，他才不是我的菜呢。他呀，就是小公狗，段正淳，花。啊，其实他人挺好的。你知道他当初为什么叫你皇后吗？为什么？哎，因为啊，你是他梦中的皇后，他对你可是日思夜想的。行了，别胡说了，怎么会呢？我说真的，别怪我没提醒你啊。我最了解李欢了，他真的挺喜欢你的。你要是对他有意思的话，要趁早下手。别让别的女人给抢了。可是，可是什么呀？哎，你就说你愿不愿意跟他在一起吧。李欢确实特别帅，而且又善解人意，又体贴温柔。要是和他在一块儿，肯定不会无趣乏味的。我送你回去吧。哎，不用了，你不是都已经安排司机了吗？那，你多保重啊。嗯，我们两个现在终于成朋友了。谢谢你以前那么维护我。我们只是朋友吗？我认为我们之间的关系不只是朋友而已啊，最起码我们还曾经有过肌肤之亲呢。你少来！你再说，我跟你说，朋友都做不了。好好好。我不说了，不说了。你现在正在取保候审的阶段，你万万不能冲动，一步都不能大意，要不然麻烦就大了。他们能把房子、车子、现金还我就不错了，反正我钱来得快，冻结了也无所谓。只是他们现在是限制我出境，反正我也没有出境的打算。哎，芬妮对你挺好的，你要把握机会啊。可是我喜欢的人是你。你本来就喜欢皇后嘛，现在终于有机会了，嘿嘿。蠢女人，你看看你这里啊，装的跟皇宫一样。现在皇帝有了，再来一个皇后，芬妮真的好适合你啊。皇宫里没有冯昭仪怎么行啊？千年的老怪物，赶紧去洗澡吧，陪你的皇后吧，加油！你不准走。回来！快走，快走，要不然我叫保安了啊！快走啊！王勃，怎么了？这个乞丐一直在这里不肯走啊！
姐姐，肖兆业，你怎么成这样了？姐姐，我受不了了。每天晚上，他们五六个富婆轮流着折磨我。王博，他是我一个朋友，你先回去吧。好的。我跑到大街上，我没钱吃饭，我就偷钱，被他们抓着打了一顿。我经常被街坊的那群人打。那刘子业他们几个呢？他们都跑出来了，可是后来，后来我们跑散了。姐姐，我好饿、啊。别哭了，别哭了，走，跟我回家吃饭去。嗯。你慢点吃，别烫着了。真是个千年的饿死鬼。李欢，对不起，我跟媒体说，跟你没关系。芬妮啊，人在江湖，身不由己。而且冯峰也跟我说了，说你在暗中帮了我不少，其实我应该感谢你才对啊。没有，其实你真是个绝版好男人。你是不是不会让女人流泪啊？我可不是什么绝版好男人，我伤过好多好多女人的心，我是一个暴君。暴君。哪有这么说自己的？怪不得小峰总说你是什么千年僵尸、神经病。我现在知道了。芬妮，你要是喜欢这儿的话，就留下来住吧。真的？嗯。谢谢。慢点吃！天哪，这怎么饿成这样了？姐姐万岁万岁万万岁！你这是干嘛呀？你用不着谢我，你当皇帝的时候做了那么多坏事，贻害天下，这样的下场你也活该。姐姐，我不敢了，我再也不敢了。我今天才知道，那些有权有势的人欺负那些没权没势的人。是多么可恨的一件事！不知道是真心还是假意，不过有这样的体会，你算是不错了。嗯，再喝点水吧。小芳，回来了。这是谁啊？王博。哎，去带他洗个澡。好的。等我一下啊，我跟你解释。嗯、与叶波在一起时，我觉得自己像个姐姐，永远都在照顾他的心情，就像狂风一般，不知道终点在何处。李欢不一样，他像个精神病人一样出现，时而风言风语，时而专注温情。有的时候，我都分不清他对我的感情究竟是什么，就像分不清我自己的内心一样。我们几个人，真的好像他说的那样，从前世就纠缠不清。到了今生，还要绑在一起吗？叶佳，你别生气，你听我说。刚才那个人叫肖兆业，就是关在后院的皇帝。你不是给他们找工作了吗？他们怎么又回来了呢？哎呀，我把他们送到夜总会去当少爷了。
，结果被富婆们折磨的受不了了，他们就逃回来了。<笑>小凤，你自己说，你说，你这都干了些什么呀？乱七八糟的。但是他们没有你想的那么坏的，在李欢的教导下，他们已经改了很多了。李欢，李欢。一个李欢还不够，你又弄了一个皇帝团队了。你别生气好不好？行了行了，反正我就是担心你和他们在一起会有危险。李欢，嗯，这是我刚刚烤的蛋糕，尝尝吧。好啊。嗯啊！你在干嘛？好吃吗？好吃。好吃。嗯，那就好。这是我特意为你烤的。其实，我做梦都没有想到，我会过这样的生活。芬妮、啊，你要始终相信，你是最好的女人。比这样更好的生活，你都会。嗯，我相信。天哪，饱受古神李欢的女人，居然是叶博士的女朋友啊！是吗？喂，你好。喂，你好，是叶家叶先生吗？啊，是我。哎，你好，我是娱乐周刊的记者，我想采访您几个问题，可以吗？采访我？你们搞错了吧？没有啊，呃，你的女朋友替李欢出头了，这个你怎么看呀？嗯，另外，你的女朋友是李欢最重要的人，这个问题你怎么看呢？刘强，这两天到底发生什么事情了？你看这两天的新闻吧，大致上也就是说冯小姐和李欢之间的事情。怎么样，伯父？嗯，这就是您请我来吃的唐僧肉。嗯，这是我托人从大兴安岭深处原始湖泊带出来的，当地人叫它长寿菜。你再尝尝看。嗯，味道有点干苦，还有淡淡的清香，跟其他野菜没有什么区别。哎，李欢，你相信这个世界上有那种让人延年益寿的灵丹妙药、瓜果奇珍吗？我认为，让人延年益寿的方法就是合理的饮食、合理的运动，遵循自然规律的生活。伯父，何出此言啊？啊，人呐，老了，毛病都出来了。以前呢是拿命换钱，现在是拿钱换命啊。我现在把很多事情都交给老大、老二叶波去处理，我自己呢闲下来，好好享受生活。其实伯父有空的时候应该多出去走走，修身养性。嗯，我最近读了一篇文章，里面写的是有关灵丹妙药的事情。在一个古老的村子里面，百姓平时用一种草药泡水当茶喝，而且村子里的人平均寿命都在九十岁以上。其实人的寿命。从理论上来讲，活几百岁没有问题，就是要看能不能控制机体的老化。也许人老了，就都会想尽办法去对抗自然衰老，要不然求长生不老怎么会是人们千百年的梦想呢？生老病死，花开花谢，长生不老只是人类的一个奢望而已。嗯，李欢，长生不老不是坏事，控制机体老化的尝试。从古代的道家、佛家，到现在的科学家，都在孜孜不倦的研究追求。也许不久的将来，人类衰老的现象被破解。不过，如果人类长生不老的话，那烦恼也就多了。你想想，人类将不死亡，继续繁衍，那将是多可怕的事情！那这个世界岂不乱套了？<笑>哎，李欢，一会儿去研究所，我给你看几样东西。什么东西？
，叶先生，您看一下。嗯、好。李欢，嗯，见过这种花吗？这种花还真没见过，而且还开得这么妖艳。这就是传说中的长生花。古书中记载，这种花具有长生不老的功效。也就是说，这花就是素的唐僧肉了。<笑>素的唐僧肉，这种说法有意思。可惜啊，目前还不知道长生花的繁衍和培植。你这儿这么多科学家，培植一株花对您来说应该不是什么大问题吧？你知道长生花用什么浇灌吗？鲜血，这是用动物的血调制的。长生花要用血液才能存活。不过现在看来，这个不是很理想。我在想啊，是不是要改用人血来浇灌呢？你不必惊讶，北魏时期当朝国师迦叶。就是他从印度引进的长生花，迦叶。李欢，有些传言并不是空穴来风。我正在搜集相关的科学依据。你要记得，我们曾经私下协议过，我免去你的牢狱之灾，你答应帮我做事，我请你来加入我的团队，让我们一起来揭开。长生不老的秘密，长生不老的秘密啊！如果人类衰老的秘密被揭开，那可是举世震惊的事情啊！哎，当年在永寿寺的时候，佳叶他是怎么治好你的病的？说出来啊，吓死你！用自己的血浇灌一种黑色的植物，然后让他们的汁液给我做药。哎，这个房间不用打扫了，你去楼上忙吧。啊、嗯，为什么不打扫？哦，呃，老板关照过了，这个房间不需要打扫，也不允许任何人进去。哦。那你去忙吧。啊就好像她穿着自己改装的白裙子，站在我的皇宫里面一样，让我心醉，让我以为你还在我的身边
，我自己还没成熟。那你，那你喜欢收集裙子？我我现在才发现，我错了那么多，而且那么傻。丽华，原来他在你心里那么重要。我和峰峰刚认识的时候，穷困潦倒，一文不值，全都是他在养着我。有一天，我们去商场，峰峰看好了一条裙子，当时我没有钱，他就说不好看，不要了。峰峰说。他想要一个大大的书房，还有一个漂亮的花园。现在有条件了，我就想尽量完成当时亏欠他的。我跟冯峰共患难过，但没有共富贵过，所以我看到漂亮的裙子，都会给他买下来，就是想有一天。能把这些裙子都送给他，他真幸福，也真令人感动。这是我第一次听一个男人讲自己的心里话，真的，丽华，丽华。姐姐，我今晚去哪里啊？姐姐，你不要赶我走好不好？那你以后还害不害人了？使不使坏了？现在人都好凶的，都是他们欺负我，我不敢。啊，看在你诚心悔改的份上，就先住在这儿吧。但是你要自己劳动，你要工作，只有自食其力了，才没有人会欺负你，知道吗？哎，谢姐姐天恩，只要不让我坐台，快起来，干什么都行。男人是不可以下跪的，男人膝下有黄金，只跪苍天与双亲。嗯，姐姐说的对，我听姐姐的。那你先休息一下，明天带你去找工作。嗯。哇。穿的好骚啊！怎么不穿你的龙袍啊？你今天也很风骚嘛。哎呀，服务员，哎，你好，帮我要一杯猫屎咖啡，谢谢。好的。找我来干嘛？你的咖啡，谢谢。这么神秘，不会是一坨黄金吧？这么多钥匙，这个不是我们合租的钥匙吗？你还记得？我以为你都忘了。我还以为是什么宝贝呢。你给我这个干嘛？这是我所有房产的钥匙，应该有你的一份。还记得我们刚来这个时代的时候，我们租的那个房子，你也知道我已经买下来了。后来你又新租的那个房子，我也买下来了。还有里面那串大的，是新别墅的钥匙，这些都是你的。李欢。你已经给了我两百万了，我不能要你的财产。你必须拿着。你是傻吧你？只有你的妻子才可以共同分享你的财产。除了你，没有人可以共享我的财产。你别这样好不好
，你别自作多情了，好不好？我们是合伙人，当然有一半的资产是你的了。我的妻子只能分享我的那一部分，你的那一份不会这么大方，也想跟我的妻子一起分享吧？<笑>原来是我自作多情了，你就都拿着吧，我太粗心了，万一哪天找不到了，那怎么办？对了，我还想问问你呢，你有没有什么好的项目啊？我想自己做一笔小生意。一家欺负你了？没有，我就是想保持经济独立，不想让他母亲瞧不起我。明白，这叫体现自我价值。我看见肖兆业了，现在住在我家里。他们几个人从夜总会跑出来了，怎么回事？他们被富婆折磨的受不了了，所以就从夜总会跑出来了。天哪！还好我当初没有失足。他们现在怎么样了？我收留了肖兆业，其他几个人都走散了。李欢，我想把他们找回来。想想我刚来到这个时代的时候也是这样，害怕。他们几个也不容易啊。哎，我突然有一个小想法，不知道行不行？讲，无论你讲什么，朕饶你不死。我想，我能不能开一个小餐馆？然后让那几个小暴君都来给我打工。去休息吧。其实我就是替我的好朋友试探你一下，没想到你还挺坚定的嘛。嗯，谢谢你这段时间对我的招待，我先休息了，晚安。
芬妮，对不起啊！别说对不起，其实这些天我还挺高兴的，只是我也是个骄傲的女人，我不能忍受一个男人爱别的女人多过爱我。之前叶波放弃我，是因为家里的人，这一点我还算能勉强接受吧。但是你不一样，我不可能就这样惨败给另外一个女人，所以，我决定放弃你，找更适合我、更爱我的男人。那祝你早日找到爱你的那个男人。希望如此吧，就算找不到也没有关系，我还有我的事业，我的经纪人已经给我签了几个广告，还有个大制作。是陈姐投资的那部戏，我已经把我的经济约全都转到她的公司了，挺好的，我觉得。那这正是你东山再起的大好机会啊！祝福你。我喜欢并且热爱我的事业，我一定会加油，加油，加油。李欢，我走了。你要记得。我永远都是你最好的朋友。我会的。对冯峰，我还挺羡慕、嫉妒、恨的。羡慕也好，嫉妒也罢，那个蠢女人，远在天边呢。李花，叶家我是见识过的，你一定不要放弃，继续加油。芬妮，以后你需要什么帮助的话，一定要来找我。我会的。那，那我走了，拜拜。
。妈，您的脸色不错，怎么样？今天好点吗？嗯。伯母。小峰，和我妈聊聊，缓和一下关系。嗯。妈，让小峰好好陪陪你，我和佳妮去那边走走。嗯，去吧。嗯。嗯，好的。祝您早日康复。我不喜欢你，也不喜欢你的花。你先跟李欢同居，又跟叶家同居，这算什么？好人家的女孩会这样做吗？伯母，我没有跟李欢同居，我们只是合租。佳妮才是适合我们叶家最好的儿媳妇人选。他的家世，能给叶家带来帮助。一个贤惠、有美德的妻子，才是一个男人最宝贵的财富。你能给叶家什么？除了索取，你能给他什么好处？除了财富，我都可以做到。我们在一起很快乐。哎呀，快乐能当饭吃啊！快乐，非要说快乐。那叶家跟佳妮在一起，才叫快乐。佳妮会拉琴，叶家会欣赏，你会什么呀？那个芬妮不是信誓旦旦地说她要嫁入豪门吗？在一个月以前，叶波已经跟一位真正的千金小姐订婚了。那么芬妮在干什么呢？芬妮在拍一部艺术片。何为艺术呢？就是托。在网络上和小报上，他露点的照片登得满天飞了，还什么国际影星？真正的爱情是要为对方着想的，你干嘛不放手，要这样拖累叶家呢？可是叶家他并不喜欢林佳妮呀，哈，你太天真了。这个世界上有什么样的爱情是不会改变的？许多人都有初恋呀。几年后，谁又记得初恋？哪个男人不娶初恋就不幸了？你还真以为有童话故事？真爱就是童话，你不相信童话，说明你从来都没有过真爱。我告诉你，在上流社会里，东西有级别，人也有级别，你配不上叶家。伯母，伯母，对不起，我来这儿不是惹您生气的。但是我要告诉你，不管您是同意还是不同意，我都要跟叶家在一起。我们已经准备好要去领结婚证了。小芳姐姐。哥哥，他小峰，小峰，叶妈妈，没事吧？嗯，委屈你了。没有，我喜欢叶哥哥，从小就喜欢。只要他喜欢的事情，我什么都愿意去做。而且，我也喜欢陪叶妈妈您呢。唉。还真是我们叶家辜负你了，叶妈妈，干嘛这么说呢？我都明白，男人都是这个样子的嘛，在外面跟女人玩玩，最终都是会回来的。爸爸跟 Anko 不都是这样的吗？佳妮，嗯，放心，我一定会达成你的愿望的。你要知道，一个女人只要能够坚持付出，男人最后一定会动心的。他现在还在留恋那个女人。但是迷恋，终究会淡去的。别灰心，继续坚持，我们一定会胜利的。既然叶家这么不懂事，我们就来点手段吧。嗯？什么手段呀？生米煮成熟饭。